ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋರು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದೇ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಂತ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸೋಣ ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಜಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೈಟ್ಗೆ ಅಬೋ ಹೋದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸೇ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಿಲೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಆರ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆಪ್ತ್ ಬಿಲೋ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆರ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಎಬೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಜವಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಹೈಟ್ ಎಬೋ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಜಿ ಇಸ್ ಜಿ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಟ್ ಎಬೋ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದೆ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಬೈ ಆರ್ ಇ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಬೋ ದ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಹೈಟ್ ಎಬೋ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆರ್ ಇ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಎಬೋ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಇ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪೆಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈಟ್ ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ 
So, then I W indicate that is equal to mg. That is 63 Newton. This is gravitational force on the earth surface. Earth surface on the object is 63 Newton. to magnitude of the gravitational force. Direction is towards the center. This is the same What is the gravitational force on it due to the earth at a height equal to half of the radius? Half of the radius. Height and half of the radius and the cut there, but radius value could be like but half of the radius and there either. But till now we get E W is equal to M into G and the end of the G and no do acceleration due to gravity on the surface. Surface only acceleration due to gravity. Okay, now we get a cut in the problem. We'll see what the barrier is on the Matthew here than you but height and half of the radius and there either. Ah, okay, the next thing is gravitational force at a height. Yaudu, height is there. That is uh, h anodu, r by 2 is half of the radius. Now, the value change is g change the height of w dash. Anta Tell g of h is acceleration due to gravity at a height h equals to r by r e by 2 half of the radius of the earth. Clear it. We have to do the G cotilla, sir, radius cotilla, sir. How to modern? How to do it? Next thing is G of H height above the earth surface. Height is the half of the radius. This is the formula. 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 This is now, n mar dekhe the yellow kar yellow m in the multiply mar the mg i to idhi mg mg of h idhi bare e value bare idhi mg or mg andre yado w mg of h andre yado w dash. Now, idhi na find out mar dekhe kalwa. Okay. So values mg andre 63 anta gutti the height ani the half of the radius r e by 2 nodi r e r e cancel agate 1 by 2 kalat. So 63 divided by 1 plus 1 by 2 whole square. Correct. Okay. In the simplification. So, e 1 plus 1 by 2 LCM the country 2 by 2 agate 2 plus 1 3 aitu denominator common 2 with 3 by 2 aitu. So, 63 divided by 3 by 2 whole square aitu. Ah, you got 3 square under 9, 2 square under 4. You can get the numerator, at the denominator, denominator, get denominator, numerator, but agag expression in aitu 63 into 4 divided by 9. Calculator bake makla, you stick because to get good. You move there at Kinta Chanagiro brain put it Manually work out agalala calculator can complicate mark of it. Okay. Ego calculate use martyr and my baker. Yes, so this is 28 Newton. Answer bandai. So you can five marks on the example here. There is an textual error exercise no problem. Okay. Next, calculate the acceleration due to gravity at a height 16 kilometer above the earth surface. Not a height, not a 16 kilometer. Mathilde and Agida at a depth of 12.8 km below the surface of the earth and the radius cotither, acceleration due to gravity on the surface 9.8 and the cotither. So cotir of Nala once a note mark on Ilondo question in Bandevar thing and early Lando comments a lactiri. There will a kilometer there, SI can note mark at Bedwa. Madweka Bedwa, no doubt. So you do a side the meter per second square, but you have the SI the Lilla, meter la the kilometer leader. But in the Kelsa Academy, other Namgi or Ledalva, no doubt another, he and Agatha. So acceleration due to gravity above the earth's surface. Alwa. As any the height to 16 km. So very small. Hagagi now we have formula use smart bodu. Either new smart bodu. G of h is equal to g into 1 minus 2 h by R E. Okay. <coughs> Values and substitute my Igorana. Third kilometer is 16 km. Radius of the earth to 6400 km. Not a kilometer divided by kilometer. You need to cancel agat. You know what you mark. Made Martin and Rain Martin, sixteen into ten to three madre, meter birthday, illo six thousand four hundred into ten to three madre, meter birthday, either a ratio bandaga, ten to three, ten to three, cancel agate, number so calat, putaita, tagagi tumba, balasin, you know, perfect tagi madder sana, I say you cannot marbot, but time, nimdedo, nimo use marcobo. I will lend maroguta, either an unheard of nimge, marbo, any one, two into sixteen and the thirty two agate. 32 by 6400 some 0.00 baruthe nimge 1 minus martiri one some fractions sigutte multiply martiri calculator mada method but naan helodu enu kelidre nimu nimu brain use maadi 
ನೋಡಿ ಟೂ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಟು ಮಾಡಿ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಸ್ ಕೊಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಸಾರ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೆಗಿರಿ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಎಟ್ ಎ ಡೆಪ್ತ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಲೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದರಲ್ಲೇನು ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಜಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ ಆರ್ ಇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವಾಗ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಬಂತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೈಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಡೆಪ್ತ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೂರು ಟೈಪನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರು ಟ್ವೆಂಟಿನ ಅಥವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಫಾರ್ಮುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬ